ఫ్రెండ్స్ టెక్ మీడియా ఛానల్ కి స్వాగతం ఈ రోజు వీడియోలో మనం జీమెయిల్ కి సంబంధించిన కాన్ఫరెన్షియల్ మోడ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఇది రెగ్యులర్ ఫీచర్స్ లా కాదు చాలా మంచి ఫీచర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది అందులో వీడియో పూర్తిగా చూడండి మీకు ఈ వీడియో ఏ మాత్రం ఉపయోగపడింది అనుకుని వీడియో లైక్ చేయండి మన ఛానల్ వచ్చే అప్డేట్స్ అని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇక ఈ రోజు టాపిక్ లోకి వెళ్తే మీరు స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు కదా మీకు నా జీమెయిల్ ఓపెన్ అయ్యి కనిపిస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కంపోజ్ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేస్తున్నాను అంటే కొత్త ఇమెయిల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఆ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేస్తున్నాను ట్యాప్ చేస్తే మనకి విధంగా స్క్రీన్ వస్తుంది ఇది పాత స్క్రీన్ లాగే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి టూ దగ్గర మనం ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయాలి అంటే మనం ఎవరికైతే మెయిల్ పంపించాలో వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట నేను ఒక మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేశాను తర్వాత సబ్జెక్ట్ దగ్గర టెస్ట్ అని పెడుతున్నాను అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఈమెయిల్ లో కూడా టెస్ట్ అనే రాస్తున్నాను ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత మనం డైరెక్ట్ గా మెయిల్ సెండ్ చేయకూడదు నార్మల్ గా మెయిల్ సెండ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ యారో దగ్గర ట్యాప్ చేస్తాం అనమాట కానీ నేను ఇక్కడ ట్యాప్ చేయబోవడం లేదు ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ట్యాప్ చేస్తే మనకి కాన్ఫిడెన్షియల్ మోడ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేయాలి ఆ నెక్స్ట్ చూస్తున్నారు కదా మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా వస్తుంది చాలా సింపుల్ గా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ ముందుగా ఈ పాస్ కోడ్ కి ఎక్స్పైరీ డేట్ సెట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ డౌన్ ఏరో పై ట్యాప్ చేసి మీకు నచ్చిన విధంగా డ్యూరేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మీరు ఇక్కడ పాస్ కోడ్ పెట్టాలా వద్దా ఏ టైప్ ఆఫ్ పాస్ కోడ్ పెట్టాలి అనే విషయాన్ని మెన్షన్ చేయొచ్చు దానికోసం ఇక్కడ స్టాండర్డ్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి నేను ఇప్పుడు ఎస్ఎంఎస్ పాస్ కోడ్ పై ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ట్యాప్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే మీరు పంపించిన మెయిల్ ఎవరికైతే పంపిస్తారో వాళ్ళు ఒక ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తేనే తప్ప ఆ మెయిల్ ఓపెన్ కాదు అది ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా చూద్దాం వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సేవ్ బటన్ పై ట్యాప్ చేశాను ట్యాప్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇంతకు ముందు నేను కేవలం టెస్ట్ అని మాత్రం కీ చేశాను ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి ఈ విధంగా ఒక నోట్ కనిపిస్తుంది ఈ నోట్ లో కూడా మనకి ఈ పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అవుతుందో చెప్పడం జరిగింది అనమాట మీరు కావాలనుకుంటే ఎడిట్ బటన్ పై ట్యాప్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి మార్చుకోవచ్చు లేదా సేవ్ బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేస్తే ఇంతకుముందు స్క్రీన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు మెయిల్ సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి నేను ఇక్కడ సెండ్ బటన్ పై ట్యాప్ చేస్తున్నాను మనకి విధంగా ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సో దాట్ రెసిపియంట్స్ క్యాన్ వెరిఫై దేర్ ఐడెంటిటీ విత్ అన్ ఎస్ఎంఎస్ పాస్ కూడా ఉంది అంటే మనం అక్కడ ఎస్ఎంఎస్ పాస్ కూడా సెలెక్ట్ చేసాం కదా అందువల్ల ఇప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే ఒక ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఎంటర్ చేయమని చెప్తుంది అనమాట ఆ ఫోన్ నెంబర్ అంటే మీ ఫోన్ నెంబర్ కాదు ఎవరికైతే మీరు మెయిల్ పంపిస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వర్కింగ్ ఫోన్ నెంబర్ ఒకటి ఎంటర్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇక్కడ యాడ్ మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఒక ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఎంటర్ చేయబోతున్నాను నేను ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేశాను తర్వాత డన్ అనే బటన్ పై ట్యాప్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా డన్ కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఈ పేజ్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను సెండ్ బటన్ పై ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఈ మెయిల్ వెళ్ళింది కదా నా వేరొక ఫోన్ కి ఈ మెయిల్ వెళ్ళింది అనమాట అక్కడ మనం ఈ మెయిల్ ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయొచ్చో చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు కదా ఇది నా సెకండ్ ఫోన్ అనమాట ఈ ఫోన్ కి మనం ఇంతకు ముందు ఒక మెయిల్ పంపించడం జరిగింది నేను ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ చేయబోతున్నాను చూసారు కదా మనకి నైన్ పిఎం కి ఒక ఇమెయిల్ వచ్చింది అనమాట మీరు టాప్ లో కూడా చూడొచ్చు నైన్ పిఎం అని కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఇక్కడ మెయిల్ పై ట్యాప్ చేస్తున్నాను ట్యాప్ చేస్తే చూడండి ఏం జరుగుతుందో చూసారు కదా మనకి వెరిఫై ఐడెంటిటీ అని వస్తుంది అనమాట నార్మల్ గా అయితే అక్కడ ఈమెయిల్ లో మనం టెస్ట్ అని కీ చేసాం కదా ఆ టెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి కంపించవలసి ఉంటుంది కానీ ఆ ఇమెయిల్ కంటెంట్ మనకి ఇక్కడ చూపించడం లేదు సెండ్ పాస్ కోడ్ అనే బటన్ వస్తుంది అనమాట సెండ్ పాస్ కోడ్ పై ట్యాప్ చేసినట్టయితే సెండర్ మనకి మెయిల్ సెండ్ చేసేటప్పుడు ఏ ఫోన్ నెంబర్ అయితే ఎంటర్ చేశారో ఆ ఫోన్ నెంబర్ కి ఒక ఓటీపీ వెళ్తుంది ఎగ్జాంపుల్ కి ఇదే ఫోన్ లో ఆ నెంబర్ ఉంది నేను ఆ ఓటీపీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాను టాప్ లో చూస్తున్నారు కదా మీకు ఓటీపీ కూడా రావడం జరిగింది టూ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ నేను ఆ పాస్ కోడ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను పాస్ కోడ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ బటన్ పై ట్యాప్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు మనకి టెస్ట్ అనే టెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఇంతకు ముందు మనకి ఇది కనిపించలేదు దానిక
ట్యాప్ చేస్తే మీరు చూడండి ఏం జరుగుతుందో చూస్తారు కదా మనకి ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఏ టెక్స్ట్ అయితే పంపించాం అది కనిపించడం లేదు ఈమెయిల్ హ్యాస్ ఎక్స్పైరీడ్ అని వచ్చింది అంటే ఇంతకుముందు మనం మెయిల్ చూడగలిగా కానీ ఇప్పుడు చూడలేకపోతున్నాం అనమాట అంటే ఒకసారి పంపించిన మెయిల్ కూడా మనం కావాలనుకుంటే కంట్రోల్ చేయొచ్చు మరొకసారి చిన్న టెస్ట్ చేద్దాం నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ రెన్యూ యాక్సెస్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఇంతకుముందు రిమూవ్ యాక్సెస్ చేసాం ఇప్పుడు రెన్యూ యాక్సెస్ పై ట్యాప్ చేస్తున్నాను ట్యాప్ చేస్తే చూడండి మళ్ళీ మనకి ఇది రిమూవ్ యాక్సెస్గా మారింది అంటే ఎవరికైతే మెయిల్ పంపించామో వాళ్ళకి మళ్ళీ యాక్సెస్ వచ్చినట్టే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మరొకసారి బ్యాక్ వెళ్తున్నాను బ్యాక్ వెళ్ళి ఈ పేజ్ రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను మెయిల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూసారు కదా మళ్ళీ మనకి ఈ విధంగా టెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మీరు ఈ ఫీచర్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ ఫీచర్ మెయిల్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎవరెవరైతే జీమెయిల్ ఉపయోగిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్ని బాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు మీ అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను మీరు అందరూ రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో చేశాను మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ అయింది అనుకుంటే మాత్రం లైక్ చేయండి అందరికీ ఈ విషయం తెలిసిన వీడియో షేర్ చేయండి మన ఛానల్లో వచ్చి అప్డేట్స్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్స్ ఎలాట